Kevin Jeff. Jessica, right here. You've had a lot of big moments in your career, big fights, big cards. What does this one mean to you and the story of your UFC career? Tantos momentos na tua carreira, grandes momentos, grandes lutas, grandes lugares. O que isso UFC 300 significa para você na tua carreira? É um momento histórico para mim, né? É, é, quando teve o UFC 200, eu queria muito ter participado e aí eu não, não tive a oportunidade. E aí dessa vez eu já tinha lutado, já estava bem, já estava descansada e a, apareceu a oportunidade de lutar o 300. Eu falei, rapaz, ah, é, não tem nem como correr dessa oportunidade. Então estou muito feliz, muito honrada de poder fazer parte desse card, né? Porque eles podiam ter escolhido qualquer outra mulher e eles me escolheram, então eu estou muito feliz, muito honrada. E espero é, suprir todas as necessidades do UFC nesse evento e superar todas as expectativas. Uh, you know, it's, it's a great opportunity. I actually wanted to be a part of UFC 200 and really wanted back in the day, but it's, I mean, yeah, I'm all for that. So when the opportunity came knocking for 300, I said, well, I can't run away from them. I mean, how, how can you not? I mean, I, I feel very happy. I feel honored to be a part of this, a historic moment. And I hope I'm able to, you know, just to fulfill all the uh, the needs of the UFC on this particular card. We're very honored. This is your sixth fight since January of last year, so about 15 months. Just how are you holding up physically and getting through these camps and keeping this activity while trying to maintain performance? Tua sexta luta no UFC desde janeiro do ano passado. Então como é que tá, é, como é que tá a performance física? Como é que está sentindo e como é que você tem conseguido manter esse nível de atividade e de saúde do espelho? Ah, eu acho que é muito, é muito Deus também né? na, na causa, mas é, eu, eu venho... Antigamente eu não tomava suplementação, eu não tinha esse acompanhamento que eu tenho hoje, que estar aqui em Las Vegas tem feito uma diferença muito grande para mim, né? Ter o acompanhamento do PI, dos nutricionistas, do preparador físico, é, a parte de fisioterapia, então isso faz uma diferença muito grande. Toda vez que eu sinto alguma dor, eu, Vejo que eu vou ter alguma lesão, eu tô lá dentro do UFC, já vou ali correndo para fisioterapia e já dou um jeito nisso. Então, assim, é, eu acho que eu poder estar lutando sempre é muito por conta de ter esse, é, esse suporte que o UFC dá pra gente. E eu costumo dizer pra galera que vem do Brasil pra cá, falo, gente, se vocês não sabem o que é bom, fica aqui, fica aqui que vocês vão saber o que é bom. Então, acho que isso, isso é o meu diferencial, é o... Eu acho que estando aqui eu vou poder lutar até os meus 40 anos e eu espero conseguir fazer muita história ainda dentro do UFC e chegar aos meus 40 aqui dentro da organização. Um, I think that this it, it's uh, obviously the, the there's God in the cause. I mean, it, it's it's been blessed about this and also being being able to like for, back in the day I didn't even supplement and now um, being in Las Vegas has contributed a great deal. I mean, you're here, you're eating right, you're training right. Look at the accent that we have through the eye. I mean, I take full advantage of it. So, um, the, from the nutrition side to the athletic training side, to also physical therapy. I mean, if anything is hurting, I go to physical therapy right away. I'm always using the services. So this is, it's a big, it's a great part of actually being able to accomplish this is actually have access to that. That's why I tell everyone. Um, for everyone that's coming from Brazil, like if you don't know what's good, like you're about to find out. Like stay here and take full advantage of these services. And I feel that if I continue to do this, um, I can fight some afford. Like I, 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 I want to still do a lot, you know, make a lot of history in this organization. And sincerely, with being in Las Vegas and using the of the full scope of services of the VI, I think that I can definitely fight the one who wins my horse. And that's kind of the physical side. As far as the, the mental side, ahead of the last fight, you talked a bit about you know what you're going through personally with the divorce and maybe not fighting for all the right reasons. Do you feel in a different, maybe better headspace now, or is not a lot changed between now and November? E também isso que você mencionou é muito do lado físico, que tem um lado mental, psicológico. Você antes da tua última luta você mencionou bastante depois também você mencionou sobre o que você as coisas que está passando na tua vida pessoal, você funcionou um negócio abertamente, você disse que talvez não estivesse lutando pelas razões corretas, você, como é que tá, como é que tá esse espaço, como é que tá a tua cabeça nesse momento, como é que você tá, você acha que você já tá mais envolvida disso, como é que, que momento que você tá? Ah, eu acho que depois que eu me converti de novo para para outra religião, né, porque eu era do Canobre e da Umbanda e agora hoje eu sou de Deus, <risos> eu escolho Deus. Então acho que isso fez uma diferença muito grande para mim, porque 
estar dentro da igreja e buscar a fé me trouxe muita força mental, muita sabedoria. É, eu venho orando todos os dias, pedindo a Deus para me dar essa sabedoria e Ele tem me dado. Então eu venho treinando cada vez mais e melhor. E eu acho que tudo que eu passei foi motivação para eu crescer e, e me, me tornar melhor. Né? Eu acho que as dificuldades da nossa vida, elas vêm para nos fortalecer. E com certeza essa questão do divórcio veio para me fortalecer, para me mostrar quem são as pessoas de verdade do meu lado. E eu tenho certeza ainda vai ter muita novidade ainda, vocês ainda vão saber de muita coisa que está por vir. Eu ainda não vou falar para vocês, vou falar só mais à frente, mas tem, tem, tem muita coisa. Eu acho que a galera vai olhar para mim e falar assim, Jéssica, como é que você conseguiu passar por tudo isso e fazer uma luta tão incrível? Porque é isso que vai acontecer no sábado. Eu vou mostrar a, a Jéssica Andrade de verdade, não só a Batistaca lá dentro, mas a, a Jéssica que está pronta para tudo, para enfrentar tudo. I think it starts with, you know, you know some conversion in a religion. I used to follow some African matrix uh, uh, religions in Brazil. Now um, uh, I'm a born to God. And so uh, I think that my religious belief now, the fact that I'm, I'm praying, I'm focused, and, and it helps me, it has motivated me in church actually has helped me, has motivated me to train better, to pay attention to myself better, and everything else. And also, I do believe that, you know, the hardships and the challenges that we have in life, they help us. They help us become better. They help us improve. And these are things that just, they're hurdles that you need to overcome to become a better person. And, and I think that's what the horse uh, taught me. And you know, um, I think there's more to come. And, and believe me, let's just say that you haven't heard the full thing yet. You're probably, when you hear about my life in full, you're gonna like, how did you, how did you go through this? And how did you have such an amazing fight, which I hope to have on Saturday? Uh, and, and you hear that there was, a, there was a lot into it, but that's, I think all those things, this, uh, they, they have helped me uh, just show that the real Jessica Andrade, not just the, you know, the power driver that you guys know, but just the, the real one in and outside of the octagon and, and a better person, a better fighter. And just last one, um, your thoughts on Marina Rodriguez and this matchup. Um, she's been in the UFC for a while, and even when people beat her, it's kind of hard to look good. It's like decision, things like that. Um, what do you just think of this matchup and how you can win here? É, pensamento geral sobre a Marina, uma lutadora dura, uma lutadora que quando as pessoas ganham dela, é, nem, nem, nem na vitória fica bonito, porque ela consegue deixar levar para decisão, é uma luta dura, é difícil, então como é que você vê ela com o Olha, eu já treinei algumas vezes com a Marina, né? a gente é da mesma agência, né? É, ela já foi no Rio treinar algumas vezes com a gente, então eu conheço o jogo da, da Marina, a Marina também conhece o meu jogo, eu acredito que a gente evolui a cada luta, mas a estratégia da luta só acontece mesmo depois do primeiro soco, né? depois que o primeiro soco entra dentro do octógono, aí é que você vê a dificuldade que vai ser durante a luta. Então eu, eu acredito que é, eu estou mais do que pronta para essa luta, eu não quero deixar para decisões dos do juízes, assim como eu tenho certeza que ela também não quer, então, eu sei que ela vem treinando muito parte de chão também, porque eu acredito que ela imagine que eu seja pior do que ela na trocação, né? Eu não, não tiro a evolução dela e nem o Muay Thai dela, que realmente é exímio, mas eu sei que eu também evolui muito na trocação, eu sou muito forte. E é o que eu costumo dizer, aonde eu bato não nasce mais cabelo, então pode ser que depois do primeiro soco a estratégia dela mude e, e eu acho que ela que vai querer colocar a luta para baixo. E aí eu tô em casa. Um, I know she's a fighter, we, we've trained, uh, we, we sparred, we've trained, she's come to Rio, so I've had an opportunity to see her. Um, so, and also we're under the same agency, so obviously, but you know, there's a, there's a lot of strategy that goes into to these fights, but you know, we like to, I like to say that the strategy goes only so far as the first punch, and once the first punch connects, I mean, strategy goes out the door, so I believe that she, would be uh, I, I trying to, I know she's been training and I, I know she's been um, improving her, her, her ground game, um, but she would, I mean, I, she's probably trying to, training a lot, so expecting that I would take her down uh, because she feels that I probably feel that I'm not as good as she is in the striking. I know how, how well she's in the, in the striking range, but um, you know, I, I, I've improved my striking a lot and I think that when my first punch connects, I think that she's probably going to think is a good idea to go down the ground because I like to say, where I hit, hair don't grow no more. Just 
Jennifer oh, Price. Yes. Uh, right. Um, when you when she made her just pro debut, even before she was 0-0, you were already in the UFC for two years. So are you kind of realizing now, looking around at all these divisions, that you're kind of running out of fresh opponents because you're starting to lap all of these other girls? When she started as an UFC, she was 0-0, I had two years in the UFC. When she started as a professional, she was 0-0. É, como é que você se sente olhando para todas as divisões, todas as categorias, todas as mulheres que estão lutando? Você basicamente está chegando num momento que assim, não tem carne fresca para bater aqui, porque eu basicamente já estou dando volta em todo mundo. É bem isso mesmo, né? Dentro da nossa categoria ali, praticamente as top 5 eu já lutei com todas: né? o Eli, a Yanchonan, a Tatiana Soares, a Lemos. Depois vem eu, depois aí pra cima eu, a, tem algumas amigas que eu ainda não peguei, né? a Birna, é, agora a Marina. Então eu acho assim, eu tenho muita experiência, né? É, eu não subestimo os meus adversários porque eu sei da capacidade de cada um e quem tá aqui no UFC não é qualquer lutador, é, a gente tá falando dos melhores do mundo, é, mas eu já tenho muita experiência, né? são 26 lutas dentro do UFC, é, já lutei com todo tipo de estilo, com todo tipo de altura, com toda a categoria que tem aqui dentro, só não, não lutei ainda com meia meia porque ainda não me deram a oportunidade, mas é, eu acho que eu sempre estou pronta, eu estou sempre pronta para tudo, para enfrentar as adversárias e eu acho que ter mais experiência não significa ser melhor, significa que é, eu tenho que evoluir cada vez mais porque quem está chegando agora tem mais força, tem mais vontade, tem mais potencial e eu tenho que continuar evoluindo todos os dias, então eu não posso dizer assim, ah, porque eu tenho mais experiência eu vou chegar lá e vou ganhar a luta, não, porque pode ser que aconteça ao contrário, mas é, é, é bom ter experiência, você saber o que você está fazendo e, e saber que se entrar um soco muito forte, você tem que se preparar para aquilo ali, se for um soco fraco, você já vai se sentir confiante. Então, é, eu acho que isso é, é muito importante. Eu estou feliz de ter todas essas lutas dentro do UFC e poder estar lutando com a Marina, né? Ela tem 36 anos, é mais velha do que eu, então eu acredito que também a, a, a idade também conta bastante. É, eu tenho certeza que eu vou chegar com muita vontade de vencer essa luta. I fought, I mean, very much I fought, I know, I fought a lot. I fought, I mean, I had five, six fights in the UFC, and I think about a lot of things, the top five, John Wayne, John Wayne, uh, uh, Tatiana Suarez, Amanda Lemos, I fought, fought pretty much all of them. Plus, there's a lot of girls out there that I, that I fought still, but there are a couple of them that are missing. Let uh, me think about Marina, uh, is one of those folks that missing one? Uh, Verna, yeah. Verna, if I didn't, it hasn't happened but against Verna. Um, but you know, there's, I, I've seen every kind of height, I've seen every kind of strength, I've seen every kind of style, I've seen every kind of momentum as well. I've seen all those things, and I think experience, listen, I don't underestimate anyone. And I think experience, um, it, it, it goes a long way, but it's not the whole thing. It just doesn't matter, oh, she knows everything, she's seen it all, so she's gonna win. Um, I, I think that it, it, it's only an opportunity for me, actually, having experience sometimes counts uh, against you in the sense that you have to, train more so if, if there's this, this new generation of women that are coming up that they're they are uh, uh, uh they they're hungry they're stronger they're faster they they're it, it, that you have to just i need to improve my skills and as far as age is concerned I mean, she's 36 years old so i think that plays a part about me i'm younger than her uh, but it's an opportunity for me to to continue to improve and and yeah uh, uh, different fighters I, I face them all, I've seen them all, but always respectful and uh, uh, always improving myself and becoming a new person. There's the, the BMF fight on this main card, and I think a lot of fans, when they list you know, female BMF fights, you, you're usually in one half of that fight against whoever they I think just because you fought in all these weight classes against everyone else. So I guess, would you want them to add like a women's BMF, and who would you like to see standing opposite you if that fight? Just by the way, uh, there was one thing missing from the last one. I only, I did not just fight up in a, in a, in a, in a, in a, uh, a heavier weight category because they haven't given the opportunity yet. So I would. Tem uma luta pelo BMF entre Justin Gage e Max Holloway. E quando se fala do BMF de mulher, você geralmente está na metade desse cara. É você. Ou seja, como é que você se sente de, de ser é, cortada para você? Porque você já teve todos os tipos de lutas, já lutou contra tudo com o Como é que você se sente de ser considerada assim? O pessoal fala, 
Se fosse pro BMF do Lé, ela seria, ela seria convocada. Olha, isso aí seria muito legal. Eu tava comentando com o Bruno ontem sobre isso. Falei, nossa, bem que o UFC podia colocar né, um cinturão do BMF pra gente, né? Pro feminino. Eu falei assim, só que dentre todas essas mulheres que a gente tem, eu não sei se eu me encaixaria nessa categoria. Aí o Bruno olhou pra mim e falou assim, como não, você já lutou em todas as categorias, você é vida louca, entra lá na, na luta batendo igual uma maluca. Pô, com certeza você se encaixaria ne, é, nesse grupo aí. Eu só não sei que provavelmente seria minha adversária, né? Porque a gente tem aí Valentina Diatchenko, né? Tem o Elisang, tem é, a, até a Amanda, se ela voltar. É, vixe, tem muita menina boa, meu Deus do céu. Angela Rios, que também luta pra caramba. Nossa, eu, é assim, eu, eu espero que esse, esse que eu continue dentro, é, dentro desse bolo aí para poder ter a oportunidade de fazer essa luta, mas seria muito legal, seria muito legal ser campeã do BMF. Uh, actually, I was talking to Bruno yesterday about this very subject. Like, what if the UFC actually had a BMF for, for, for the women? I'm like, and, and I, I, I just don't consider myself like all these names such tough fighters that I would be considered in this category and he told me like no like are you kidding me you're like you're crazy you just go out there and just go out bangers like you're always just swinging for the fences uh so but look at I mean I would love to, to have that opportunity that would be really cool I'm just thinking of who would be the opponent because you've got Valentina Shevchenko you have uh Zhang Wei Li you have Amanda if she decided to come back I mean, that was something Angie Hill's fight for everyone uh, and because of the fact that they fought in all these different categories, but it, it will be an amazing thing. And I hope that UFC continues to consider me in the pool of candidates or something like that. It would be really awesome if the UFC had a BMF female. And the last one for me, can I get your thoughts on the main event and that fight between Justin and Max? So, my last question is, the thoughts are about the principal event between the Bota and Jamal Hill, and also this fight of the BMF between Justin Gage and Max Holloway. Eu, como uma boa brasileira, né, claro que eu vou torcer pro Boatã, né, é, apesar que eu já gosto muito de Jamal Rio, a gente se encontra sempre lá no UFC, é, é, praticamente todo dia, é, eu sei das dificuldades que ele teve para poder estar tá nessa luta agora, a lesão, a lesão que ele teve no tornozelo e tudo mais, e eu vi ele ficar muito grande, muito gordo e agora tá magrinho, então, tipo, ele se dedicou de verdade para estar tá para essa luta, é, mas o meu coração é brasileiro e o Coatan né, é igual eu, né, onde a mão bate não nasce mais cabelo, né, o bicho é bravo mesmo. E eu acho que a luta do BMF, é, eu acho que o Max Holloway é, agora tá voltando a ascensão dele de novo, né, ele ficou um pouco, é, não tava muito confiante com as vitórias, com a luta dele e agora ele tá voltando melhor. É um cara muito bom de, de trocação, tem uma envergadura maior. Só que o adversário dele também né, é pequenininho, igual assim, de, 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 de distância e não precisa de muito para poder acertar. Então eu acredito que o Holloway não, acabe não vencendo o cinturão, mas vou estar tá torcendo pelo Holloway, que eu gosto mais dele. Um, as far as the Pereira Hill fight, I mean, I, I'm a, as a good Brazilian, I got to root for, for Alex. Uh, I mean, it's pretty amazing. And, and, but the thing is, like, I really like Jamal. And I, I see Jamal all the time here. So I see him, and I and I saw him. I remember. I look at all this stuff. I, I saw what he went through. I saw the injury, and I saw the recovery too. And I saw that he, me, is a big boy. And I saw me. He was chubby, and all of a sudden he's like he's getting ready to fight. So um, it, it uh, it's it's pretty it's pretty cool to see that he. he I know that he put an effort to being into this fight, but but I just like me, where that hand hits, hair don't grow no more. And I and. Uh, he's a bad hat, that's what he is. So, and as a good reason, I don't have to root for him. As far as uh, uh, Gage against Max Holloway, Max, he's back into a rise. Like, he's just go, coming back. It feels like he's got some confidence after uh, some of the fights that he probably wasn't happy about before. Um, and he's got also a, a lot of range on him, too. So that, that, may be, uh, that may play a part. But he's fighting a guy who is just tough and who doesn't need much distance to actually do damage. So even though like I do like Max, I'll be rooting for Max, but I do think that it's it, it's, it's it's a tough ask against Justin. Jessica, last question. What does it mean to you that one of the experts and personalities around the sport are saying one day Jessica Andrade needs to go into the UFC Hall of Fame? O que significa para você que tantas personalidades, tantas pessoas conhecidas, tantas pessoas famosas aqui do UFC importantes falam 
A Jéssica Andrade, ela precisa estar na Hall of Fame Olha, quer fazer eu chorar, né? You are me cry, man. <risos> é, eu acho que tudo que eu passei na minha vida até hoje, é desde quando eu entrei na categoria do 61, que quase não tinha mulheres lutando, é, de ir para os campeonatos de jiu-jitsu e não ter luta, mas continuar insistindo, continuar persistindo pela, pelo meu sonho de ser uma lutadora. Numa época que nem o Dano White cogitava em ter mulheres lutando dentro do UFC. Então, para mim é muito importante escutar isso. Eu fico muito feliz de saber que, que um dia eu posso me tornar a Val da Fama. Eu acho que por tudo que eu fiz dentro do UFC, né, de mais nocautes, de mais lutas, de mais finalizações, é, de ser a primeira brasileira a pisar no octógono do UFC então acho que eu consegui conquistar a minha história aqui dentro e aí eu fico muito feliz de saber que eu vou ter essa oportunidade de entrar pro Hall da Fama que é o que todo mundo quer, né? que é ser Hall da Fama do UFC e, mas eu sei que eu ainda vou, vou levar mais um tempo para me aposentar quem sabe, se o UFC me der o Hall da Fama antes da minha aposentadoria eu vou ficar muito feliz mas se não, eu vou esperar minha aposentadoria daqui mais uns 5, 6 anos e aí, beleza, aí pode me dar o que quiser que eu tô pronta para receber. Ah, eu vou fazer uma coisa Ah, é só, eu olho para tudo isso que eu passei para ser parte disso. Então, se você voltar para os tempos que eu estava tentando entrar em outras divisões, eles não existiam, eu estava lutando em diferentes competições porque eu queria ser um lutador. And you going back, and even Davis, I like that no women were ever fighting, and people didn't think of it. And I was able to break that, 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 that do that ground breaking in that sense to be the first Brazilian to step into the octagon, and, and also just all the records that you start getting the like most fights, most uh, uh, knockouts, most the uh, most finishes. Uh, it, it, it's it's such a when you look at all these the body of work, it just it's very rewarding to be able to be considered like that. And um, I I hope I have. This, this chance, I would love to, to, to have the chance to go to the Hall of Fame, but you know, watch out. Like, I would love to have the opportunity, but if the UFC obviously considered me to be in the Hall of Fame while I'm still fighting, if not, I'll hold back on that because uh, I got still five, six years on me here. So like if, uh, I, it'll be, it's, it's awesome to actually hear that so many people consider that, that I would be honored to be, it'd be an honor to be a part of the Hall of Fame. Because every athlete wants that.